हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सैनिका जॉब सडा नैन संजय रेडी रिटैर्ड एफोर्स वैस मैं प्राक्टिस टेस्ट भाग में यह रोज मैं प्राक्टिस टेस्ट सैवन गुरी डिस्कसमें डीटेल सो ई प्राक्टिस टेस्ट सैवन अने मन सैनिक ऐप आलरे फ्री टेस्ट कपड़ा जरिए एवरते इंका अटैम्प्टो दयचे अटैम्पनीस प्रयत्में मार्कलोर असल रेस कांपटेषन रेस क्लारी वस्तम और सारी सैनिक ऐप डोनोडेस टेस्ट अटैंपी तरह क्लास विंटे इंका चला बेक अर्थम रईटी आफ् नालेजी और चपा अवसर लेकर रईट सो इक नैक्स्ट चूदा नैक्स्ट सैट आफ इधक्टिस सैट चूस कटे मुझे चिन्ह सर्प्रैजी सो बायस एवर मैं सैनिक ऐप मन को टेस्ट अटैंपारो डेली टेस्ट अटैंपारो इधन मन मार्न टेस्ट अटैंप वाल डाटा अन्ट अच्छे चूँ मन को इकड़ते टेस्ट नि पॉलिटी वन टेस्ट अटैंपारो वालू मार्न वरकू तीस डाटा ईद पंद स्टूडेंट्स अपीयर चैर सो ई पंद स्टूडेंट्स काम वे ग्रेडिंग अने विधा उ गमन चाले ये कलर ग्रेडिंग अने अत्यधिक दीन अर्थमेंटे चाल अंत चाल मंदिर चाल पूर उ क्वेश्चन अटैंपयों में क्वेश्चन करेक्ट आंसर से चाल चला पूर उन्ट सो ये ग्रेड अने हार्डली मुगर नल्गरी वे सो ई मुगर नल्गर मैं सैनिक ऐप को प्रिपेर वाले चुपचु रईट इकड़ कंग्राचुलेषन अंडी राज कंग्राचुलेषन टू यू मत मार्क्स साधि थर्टी मार्क्स ऐवरेज फारटी की सो इक पवन कुमार पवन कुमार वेंकी मेघना सोमन मेरंदर वे टाप फाइव राजने व्यक्ति वे मन को टाप टापर का निचुना टेस्ट मार्न वरक टेस्ट अनालिस इंका पे वील नेम्स चेंजु बट मार वरक वीलो टापर्स उ सो बाइस गर्त विषय मिनीम अंत मिनीम ई फारटी की थर्टी ट्वेंटी नईन ट्वेंटी एट स्कोर वरकू मिनीम अच्छे चया लेकिन जॉब कष्ट सर इक मैं नैक्स्ट टेस्ट एक्सप्लेनेशन गुजरा बायस सो बायस क्लास भाग में मल्ल अगेन अंडी इंडियन पॉलिटी गुरी सैकंड सैटे मन सैकंड सैटो ट्वेंटी क्वेश्चन वन आफ द बेस्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एस एस जीडी आरपी एफ संबंध क्वेश्चन एक्सप्लेन क्वेश्चन तो पड़ने आसर्स एक्सप्लेन शेर चयन मर्चीपोदी सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो नचन लाइक को वीडियो नचते लाइक मर्चीपोदन रईट चूँ इक फस्ट क्वेश्चन अड़का मन को टेन्त शेड्यूल टेन्त शेड्यूल आफ् दि काट्यूशन वाज अडाप्ट ऐडेड बै विच अमेंडमेंट आफ् दि काट्यूशन राज पदव शेड्यूल राज सवरण द्वारा चर्चार अड़का मन भारत राज मोदी अमल लेको पदव शेड्यूल लेदी एन शेड्यूल अभी ना स्टार्ट एनदाई तरह पन्े आ पन्े को मन को तक शार्ट कटे चपाने वीडियो इंका एवर वीडियो चूड़ो क्रोत वीडियो चूस्तारी प्रीविय वीडियो दयचे चूडन पदव शेड्यूल एनदनाई तुमदिंद पदवे पदकोचना पन्ेनाई पदव शेड्यूल अड़ना एपड़ी ऐडी ये अमेंडमेंट द्वारा ऐडें का दीन गुरी चरित्रा वेरी वेरी इंपारटेट बिट्स अन्ट इवीं रईट इकड़ मन चूँ के मुफ रेडव अमेंडमेंट अने मन एक् मुफ रेडव अमेंडमेंट फोकस अवसर में रा नलबी रा जनरल आंसर्स उ इकड़ मन को याब रे अने चाल चाल इंपारटेट चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन का आंसर याब रेडव अमेंडमेंट द्वारा इध पदव शेड्यूल मैं इंडियन काट्यूशन लेकिन चर्चा जरिए रईट सर अरवे चूसक अरवे चाल चाल इंपारटे ए अरवे अने मन को इयर्स आफ् एन इयर्स आफ् एज वे सर की मन को ओट हक उम कदे ट्वेंटी वन इयर्स उ अंत मुझे मन को ट्वेंटी वन इयर्स उ सो आवी वन इयर्स का अरवेव अमेंडमेंट द्वारा मे बी नई नई थ्री उड़ी यह अरव अमेंडमेंट द्वारा एन इयर्स आफ् एज वरक मन को ओट हक कल जरिए अंत और मूड संवस तग्चम जरिए रईट दीन गुरी तरह डिस्कसम क्वेश्चन का आंसर आई याब रेडव अमेंडमेंटी अंत 
ఈ పదవ షెడ్యూల్ వచ్చేసి మనకు నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని మనం చెప్పుకుంటామండి పార్టీ పిరాయింపుల చట్టం అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఏదైనా పార్టీ నుంచి సెంట్రల్ ఎంపీలు కావచ్చు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు ఏదైనా పార్టీ నుంచి గెలిచి వేరే పార్టీలేకి జంప్ అయ్యాము అంటే ఆ పార్టీ యొక్క సభ్యత్వము ఆ ఎమ్మెల్యే యొక్క సభ్యత్వము కోల్పోతారు అని ఒక చట్టం తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ చట్టాన్ని రాజ్యాంగ పరం చేయడం జరిగింది అనమాట రాజీవ్ గాంధీ ఎయిటీన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అలాంటి సన్నివేశాలు కొన్ని సందర్భాలు జరిగినప్పుడు చాలా ఫీల్ అయ్యారనమాట అంటే జరుగుతూ వచ్చేటి ఆ సీక్వెన్స్ని ఎలా అవ్వాలి అని తెలుసుకొని ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎవరైనా పోతే మాత్రం మీ సభ్యత్వం కోల్పోతారండి మీరు ఇంకా ఎంపీ ఎంపీ ఎంపీగా ఉండరు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేగా ఉండరు అనేసి ఆ అధికారం స్పీకర్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డిస్క్వాలిఫై చేసే అధికారం స్పీకర్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా పెట్టే రైట్ సో అలాంటి చట్టము నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది యాభై రెండవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి పదవది ఇది రైట్ పదకొండవది ఏంటమ్మా షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ నేను మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పాను పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాను డెబ్బై మూడవ అమెండ్మెంట్ నిన్ననే చెప్పుకున్నాము డెబ్బై మూడవ అమెండ్మెంట్ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఇది కూడా పదకొండవ షెడ్యూల్ డెబ్బై నాలుగవ అమెండ్మెంట్ డెబ్బై నాలుగవ అమెండ్మెంట్ ఇది మున్సిపాలిటీస్ దీని గురించి ఇది పన్నెండవ షెడ్యూల్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ భారత రాజ్యాంగము అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్లోనే షెడ్యూల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది అనమాట అది భూ సంస్కరణల మీద షెడ్యూల్ క్రియేట్ అయింది అది తొమ్మిదవ షెడ్యూల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మామూలుగా షెడ్యూల్స్ ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వరకు కామన్గా రేర్గా అడుగుతుంటాడు అండి ఎనిమిదవ షెడ్యూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ గురించి ఎక్కువ సార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఎన్నో సార్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము మన ఎస్ఎస్సి జీడి ఆర్పిఎఫ్ ఇలాంటి మీడియం లెవెల్ టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ స్టాండర్డ్స్కి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం గుర్తుంచుకోవాలి మరీ డెప్త్గా పోతే మీ టైం వేస్ట్ అవుతుందండి మీ టైం వేస్ట్ అయిందంటే ఎగ్జామ్ సరిగా రాయలేరు ఇంకో విషయం ఏంటంటే టైం అనేది టైం అనేది మీరు ఆల్రెడీ తమిళనాడులో చూసింటారండి టైంను మీరు సరిగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోకపోతే మీ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుందండి నిజంగా స్పాయిల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకున్నది ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు గంటలే రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎగ్జామ్ ఒక నాలుగు నెలల్లో ఉంది అంటే అందరికీ నాలుగు నెలలే ఉంటాయి కానీ ఒకరికి ఎనిమిది నెలలు ఉండదు ఒకరికి పన్నెండు నెలలు ఉండదు ఒకరికి రెండు నెలలు ఉండదు నాలుగు నెలలే ఉంటుంది ఎవరు బాగా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఎవరు బాగా టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని సరే ఇప్పుడు రెండు పనులు ఒకేసారి చేయాల్సి వస్తుంది ఒక పక్క చదువు ఇంకొక పక్క ఇంకొక పని అంటే రెండు పనులు మేనేజ్ చేసుకొని పోయి ఏది కాకుండా అయిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి ఒక్కసారి మనం చదువుకోవాలి జాబ్ రావాలని జాబ్ కొట్టుకోవాలని దృఢ నిశ్చయంతో మనం ఉన్నాము అంటే టైం దాని మీదనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే దాని మీద స్పెండ్ చేయాలి టైంను ఆ టైం స్పెండ్ చేసిన టైంను మనము స్పెండ్ చేయడం అని అనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం అనమాట డబ్బులు ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అలా ఆ పర్టికులర్ జాబ్ మీద టైంను ఆ జాబ్ ప్రిపరేషన్ మీద టైంను ఇన్వెస్ట్ చేసినారంటే అది మీకు జాబ్ రూపంలో మనకు రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేగాని ఇది చేస్తాము అవ కావాలా భూవ కావాలా అన్నీ కావాలంటే ఏది కాకుండా పోతుంది జాగ్రత్త అండి ప్లీజ్ సో మీరు ఎక్కువగా దేనికి టైం కేటాయిస్తారో అదే మీ సొంతం అవుతుందండి అది ఒక్కసారి మీరు గుర్తుంచుకోండి మీ లైఫ్లోనే మీరు చూసుకోవచ్చు ఎంత ఎక్కువ కృషి దేని మీద చేస్తే దాని మీదనే మీరు సాధిస్తారండి సో ఇంకొక పని ఏదైతే ఉందో అది పోస్ట్ పోన్ చేసుకోగలిగితే వీలైనంత వరకు మాక్సిమం ట్రై చేయండి అవన్నీ పోస్ట్ పోన్ చేసుకోగలిగిన పనులు ఇలాంటి ఇంకొకరు చేసుకోగలిగిన పనులు ఉంటే మీరు ఆ పనులన్నీ చేయడం మానేసి మీ జాబ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఒకవేళ మీరు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయితేనే లేదు అంటే మీ చాయిస్ అండి మీ సీరియస్నెస్ అనేది ఉంటే మాత్రం టైం మాత్రం మీరు మేనేజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వంద రెండు వందలు చాలామంది ఆఫర్ల కోసం వెయిట్ చేసి వారాలు గడుపుతూ ఉంటారు మాకు దివాళీ ఆఫర్ వస్తుందిలే మాకు ఇంకొక ఆఫర్ వస్తుందిలే ఇంకొక ఆఫర్ వస్తుందిలే అంటే హార్డ్లీ ఆఫర్స్ అనేది హార్డ్లీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మ్యాటర్స్ ఏమ్మా ఇష్యూ కాదు సో హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మ్యాటరే కానీ అందుకోసం వెయిట్ చేసి మీరు ఎంత టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మీకు తెలియదు ఒక్క గంట టైం నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక్క గంట టైం కూడా మీరు వేస్ట్ చేసుకున్నారు అంటే గంట టైం వేస్ట్ చేసుకున్నారంటే వన్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ రూపీస్ మీకు చెప్తున్నా వన్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ
సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడండి ఎస్ఎస్సీ జీడీలో ఆర్పీఎఫ్లో ఇంతకంటే డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే రాయలేరు మనం సివిల్ సర్వీసెస్కు ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఆర్పీఎఫ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా వాటి క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాస్ మాత్రమే ఫస్ట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగాయని అడిగాడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ రైట్ సో ఎలక్షన్స్ మనకు వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో జరిగాయండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ మనకు హార్డ్లీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయండి ఎలక్షన్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిబ్రవరి వరకు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ మరి రాజ్యాంగం ఎప్పుడండి అమలు లేకొచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై ఆరు సో అప్పుడు మన రాజ్యం మన భారతదేశం గణతంత్ర దేశంగా మారింది అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నిన్న టెస్ట్ చూశారు ఎవరైతే నిన్న టెస్ట్ చూస్తున్నారో ఈరోజు టెస్ట్ చూస్తున్నారో కామన్ గా మీరు గమనించిన ఒక క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా ఫండమెంటల్స్ పార్ట్స్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్టికల్స్ వీటి మీదనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అండి వీటి మీదనే తిరుగుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ గా అయినా ఒక ఇరవై ఒక ముప్పై క్లాసులు పాలిటీ క్లాసెస్ నా క్లాసులు విన్నారంటే గ్యారంటీగా మీరు పాలిటీ క్వశ్చన్స్ మర్చిపోరండి అసలు పాలిటీ క్వశ్చన్స్ మిస్ కారు రైట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనం చెప్పుకున్నామండి మన భారతదేశం మన భారత రాజ్యాంగంలో ప్రస్తుతానికి ఇరవై ఐదు పార్ట్లు ఉన్నాయండి ప్రస్తుతానికి ఇరవై ఐదు పార్ట్స్ ఉన్నాయి సబ్ పార్ట్స్ కలిపి ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి సో అంత ఇంత దెప్టుగా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అతి ముఖ్యంగా వచ్చేసి పార్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ లేదు పార్ట్ ఫోర్ లో కామన్ గా డిపిఎస్పి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఉంటాయండి డిపిఎస్పి గుర్తుంచుకోవాలి ఆదేశిక సూత్రాలు అంటారు వీటిని పార్ట్ ఫోర్ లో పార్ట్ ఫోర్ ఏలో కొత్తగా మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో వచ్చేసి కొత్తగా జాయిన్ చేశారు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అని నలభై రెండవ అమెండ్మెంట్ ద్వారా నలభై రెండవ అమెండ్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా దీన్ని అంటారండి జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే దాన్ని నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ను జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటామండి మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనకు మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే చిన్న రాజ్యాంగం అని రైట్ నలభై రెండవ అమెండ్మెంట్ ను మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా అంటాం ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక ఇరవై క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చెప్తుండే దాదాపుగా నూట యాభై క్వశ్చన్స్ కి ఈ లెసన్స్ లో మీకు ఆన్సర్స్ తెలుస్తాయి రైట్ పార్ట్ త్రీ తెలుసుకున్నాం పార్ట్ ఫోర్ ఏ పార్ట్ ఫోర్ ఏ దీనికి ఆన్సర్ అండి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండి ఈ ఫండమెంటల్ సారీ అఫ్ కోర్స్ సారీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి కాదు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ పార్ట్ ఫోర్ ఏలో భాగంగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనం చెప్పడం జరిగింది రైట్ పార్ట్ ఫోర్ ఏలో భాగంగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ రావడం జరిగింది ఫండమెంటల్ రైట్స్ వచ్చేసి పార్ట్ త్రీ గుర్తుంచుకోవాలి ఇక పార్ట్ త్రీ ఏ అనేది లేదండి గుర్తుంచుకోండి పార్ట్ ఫోర్ ఏ వచ్చేసి డిపిఎస్పిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సారీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సిక్కిం బికమ్ ఏ న్యూ స్టేట్ త్రూ విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సో మనకు సిక్కిం గురించి అతి ముఖ్యంగా ఎందుకు అడుగుతుంటాడయ్యా వేరే స్టేట్స్ కూడా ఉన్నాయండి స్వాతంత్రానికి ముందు పార్ట్ ఏ బిసిడి అనే ఒక నాలుగు రకాల స్టేట్స్ డివిజన్ చేయబడింది దాన్ని ఆ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ అంటే రాష్ట్రాల పునర్విభజన చట్టం ద్వారా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాష్ట్రాల పునర్విభజన చట్టం ఏర్పడిందండి ఈ చట్టం ద్వారా ఏబిసిడి అనే ఏదైతే రాష్ట్రాలు కేటగరైజ్ చేసి ఉంచారో వీటిని మార్చి చాలా స్టేట్స్ ను లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద కొన్నింటికి ఆ స్టేట్ హోదా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట స్టేట్ హోదా ఇవ్వడం జరిగింది సో అయితే ఈ సిక్కిం అనేది కూడా ఒక రాష్ట్రం తర్వాత ఇది దాదాపుగా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ టైంలో థర్టీ సిక్స్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా థర్టీ సిక్స్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా సిక్కిం ను ఒక రాష్ట్రంగా మార్చారు ఎందుకంటే సిక్కిమే ఎందుకు మనం ఎక్కువగా చెప్పుకుంటామంటే సిక్కిం అంతకు ముందు మోనార్కి మోనార్కి రాజి రాజరిక పరిపాలనగా ఉండే అనమాట దాని తర్వాత రెఫరెండం అనేది కండక్ట్ చేస్తే నైన్టీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన ఇండియాలో జాయిన్ అవుతామని చెప్పడం జరిగింది సిక్కింను ఇండియాలో జాయిన్ చేసుకున్నారు అనమాట అంటే యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సిక్కిం ఒక రాష్ట్రంగా మారింది రైట్ అది గుర్తుంచుకోవాలి థర్టీ సిక్స్ అమెండ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మిగిలిన అమెండ్మెంట్స్ అసలు ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు యూనియన్ టెరిటరీస్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా
అంటే రాజకీయ పరిపాలన అంతకుముందు మన దేశంలో రాజులు ఉండేవాళ్ళు ఐదు వందల అరవై రెండు మంది ఆ రాజురికం రాజుల స్టేట్స్ ఉండేటి అనమాట ప్రాంతాలు ఉండేటి సో అవి కావచ్చు ఇవి ఇంకా ఒక సంబంధించి వేరే చిన్న చిన్న ఏరియాలు కావచ్చు ఇవి వచ్చేసి మనకు అండమాన్ నికోబార్ లాంటి కొన్ని ఏరియాలు ఉంటాయి సో ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టేట్ రియాగ్నైజేషన్ అనేది ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రాల పునర్విభజన చట్టం ఏర్పడిన తర్వాత ఇవన్నీ పక్కన పోయి ఇవన్నీ పక్కన పోయి కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు జస్ట్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగానే మాత్రమే ఉండబడడం జరిగిందనమాట సో కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అని ప్రాంతాలు అని ఇంట్రొడక్షన్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టేట్ రియాగ్నైజేషన్ కమిటీ ద్వారా చేపడింది అది గుర్తుంచుకోవాలి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ మనం జస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ ఈజ్ ఇంప్లిషెడ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ మనం ఫ్రీడమ్ అనగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అండి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో ఉంది ఆ నైన్టీన్లో ఏబిసిడిఈ అని ఎఫ్ వరకు ఉండే అనమాట ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎఫ్ వచ్చేసి ఆస్తి హక్కు ఆస్తి హక్కును సపరేట్గా చేయడం జరిగింది అనమాట ఎఫ్ వరకు ఉండి జీ కూడా ఉండే అది ఆస్తి హక్కు సపరేట్గా మూడు వందల ఏ అనే సబ్ ఆర్టికల్లో ఆస్తి హక్కును తీసి పక్కన పెట్టేశారు రైట్ ఇప్పుడు పంతొమ్మిదో ఆర్టికల్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అనేది దాంట్లోనే ఈ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అనేది కూడా వస్తుంది పంతొమ్మిది ఆర్టికల్ ఇది సబ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట పంతొమ్మిది ఆర్టికల్లో సబ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి సబ్ ఆర్టికల్స్ ఈ సబ్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ అనే దీంట్లో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ గురించి డి డిటెయిల్గా తెలియజేస్తుంది అండి ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం టైం ఫర్ విచ్ ది సీట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ కెప్ట్ వేకెంట్ భారత రాష్ట్రపతి ఉన్నాడండి రాష్ట్రపతి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు యాభై రెండవ ఆర్టికల్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే గుర్తుంచుకోండి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం అరవై ఒకటవ ఆర్టికల్లో రాష్ట్రపతిని ఎలా దించుతారని తెలియజేశారని రైట్ సో రాష్ట్రపతి మనకు ఒకవేళ లేరు అంటే చనిపో మేబీ ఒక ఆఫీస్లో ఉండి చనిపోవడం కానీ లేదంటే వేకెంట్గా ఉండడం కానీ ఏదో ఒక పరిస్థితుల్లో ఉండడం కానీ జరిగితే ఎవరు టేక్ ఓవర్ చేస్తారండి ఇమీడియట్గా ఉపరాష్ట్రపతి టేక్ ఓవర్ చేస్తాడు రైట్ ఉపరాష్ట్రపతి కూడా లేకపోతే ఎవరు చేస్తారంటే చీఫ్ జస్టిస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు ఇది ఒక ప్రొసీజర్ ఓకే రాష్ట్రపతి సీట్ అనేది మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఎన్ని నెలలు ఖాళీగా ఉంటుందంటే ఆరు నెలలు ఖాళీగా ఉంటుంది గుర్తుంచుకోవాలి ఎంతండి ఆరు నెలలు కామన్గా కామన్గా మనకు పాలిటీలో ఈ మంత్స్ గురించి అడిగితే చూడండి ఖచ్చితంగా ఆరే ఆన్సర్ ఉంటుంది అది మనం చూసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఆరు పెట్టండి తెలిస్తే ఒకవేళ అదే కరెక్ట్ అయితే అదే ఓకే లేదు ఇంకొకటి ఏదైనా కరెక్ట్ అయితే ఓకే అనమాట బట్ బ్లైండ్గా మ్యాక్సిమం ఆరు నెలలు అనేది కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇండియన్ పాలిటీలో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ది అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇసి కామన్గా కామన్గా అపాయింట్మెంట్స్ అనేది వస్తే అపాయింట్మెంట్స్ అనేది వస్తే ప్రెసిడెంట్ అనేది దాంట్లో ఆన్సర్ ఉంటే ఆప్షన్ ఉంటే నైంటీ పర్సెంట్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అది మనం నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ నేను చెప్తున్న ఇదనమాట నా అనాలిసిస్ నా అవగాహన కొద్దీ చెప్తున్నాను మీరు ఎంతవరకు అనేది కరెక్టా కాదనేది అది వేరే విషయం ప్రెసిడెంట్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటే ప్రెసిడెంట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటుందని నేను చెప్తున్నా ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే ప్రెసిడెంట్ అని ఉంటే అది ఆన్సర్ పెట్టేసేయండి రైట్ ఇక్కడ కూడా ప్రెసిడెంట్ అటార్నీ జనరల్ వీళ్ళు అటార్నీ జనరల్ కావచ్చు చీఫ్ జస్టిస్ కావచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కావచ్చు గవర్నర్ కావచ్చు పబ్లిక్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ మెన్ కమిషన్ చైర్మన్స్ సెంట్రల్ ఏదైతే యూపీఎస్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్స్ ఇక రకరకాల వాటిని వాళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్ అనేది ప్రెసిడెంట్ చేస్తారండి గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు సమన్ ప్రోరోక్ ది పార్లమెంట్ అండ్ డిజాల్వ్ ది లోక్సభ సి చీఫ్ జస్టిస్ లోక్సభకు సంబంధమే లేదు పార్లమెంటును పార్లమెంటును రద్దు చేసేది లేదంటే పార్లమెంటును ఇన్వైట్ చేసేది మొత్తం అంతా ఎవరి అధికారంలో చేతిలో ఉంటుందని అడిగాడు అంతే ఏం లేదు చీఫ్ జస్టిస్ అసలు దానికి సంబంధమే లేదు అటార్నీ జనరల్ అసలు సంబంధం లేదు రైట్ ఇక ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే దీనికి అర్హుడు అనమాట ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ఈ వాయిదా వేసేదానికి ప్రోరోగ్ అంటారు అది ఒక టర్మినాలజీ అండి ఇండియన్ పాలిటీలో గుర్తుంచుకోవాలి రద్దు చేయడం అని అంటారు అనమాట సో అలాంటి అధికారం ఒక ప్రెసిడెంట్కు మాత్రమే
ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క శాలరీ అలవెన్సెస్ ఎవరు చేస్తారంటే అబ్బియస్లీ రాష్ట్రపతి డిసైడ్ చేయడు పార్లమెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు అందుకే వాళ్లకు వాళ్ళు పార్లమెంట్లో కూర్చొని మీకు ఎంపీలకి ఈసారి ఇంత ఇంత జీతపత్యము మినిస్టర్స్కి ఇంత అలవెన్సెస్ ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు అందరూ ఫేవరబుల్గానే ఓటింగ్ వేస్తారు ఒక్కరు కూడా అగెన్స్ట్గా ఓట్ వేయరు నాకు డబ్బులు వద్దు అని చెప్పరు రైట్ సో మనకు కావాల్సినప్పుడేమో తక్కువ వేస్తారు వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇక్కడ పార్లమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి ఎంత జీతం ఇవ్వాలా అంటే పార్లమెంటుకు సంబంధించి ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రధానమంత్రి వీళ్ళందరూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి రిట్ డాష్ రిట్ ఈజ్ ఇష్యూ టు ప్రివెంట్ ఏ లోయర్ కోర్టు ఫ్రమ్ ఎక్సీడింగ్ ఇస్ జూరిస్ డిక్షన్ సరే ఇప్పుడు రిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం నిన్న మనం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం రిట్స్ అని ఉంటాయి రా అయ్యా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఏమైనా తేడా వచ్చిందంటే కోర్టులు జోక్యం చేసుకుంటాయి ఆ రిట్స్ ద్వారా వాటిని సాల్వ్ చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తాయి ఆ రిట్స్ అనేది ఆర్టికల్ ముప్పై రెండో రాజ్యాంగం నుంచి ఈ రిట్స్ అనేది జారీ చేసేదానికి అధికారం కోర్టులకు ఉంటుంది అని నేను నిన్న డిస్కస్ చేశాను రైట్ ఓకే అయితే ఈ రిట్స్ ఐదు రకాల రిట్స్ ఐదు రకాల రిట్స్ మ్యాండమస్ హెబియస్ కార్పస్ ప్రొహిబిషన్ సెంట్రియరీ కో వారెంట్ అని ఇంకొకటి ఉందండి రైట్ ఈ ఐదు రకాల రిసలో వచ్చేసి మనకు మ్యాండమస్ అంటే కమాండ్ కమాండ్ మ్యాండమస్ కమాండ్ అంటే కోర్టులు ఒక ఒక గవర్నమెంట్ యొక్క అధికారికి నువ్వు చేయవలసిన పని భారత ఒక సిటిజన్కు నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు సరిగా చేసి పెట్టలేదు వై వై ఆర్ యూ నాట్ డూయింగ్ దట్ అని ఒక కమాండ్ ఇస్తుంది అనమాట కోర్టులే వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వరు అధికారిక అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ అధికారిక అది మ్యాండమస్ అంటారు దాన్ని రైట్ హెబియస్ కార్పస్ అంటే వేర్ ఈస్ ద బాడీ వేరే ఏదో వేరే పాట గుర్తుకొస్తుంది వేర్ ఈజ్ ద బాడీ అంటే మీరు వేరే పాటకు ఆల్రెడీ గుర్తుకొచ్చింటుంది సో చిరంజీవి పాట అలానే సో ఆ దాని గురించి పక్కన పెట్టేస్తే వేర్ ఈజ్ ద బాడీ అనే ఒక టర్మినాలజీ ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు అన్యాయంగా అంటే చే అంటే చేయకూడని పని లాంటివి చేయకుండానే అంటే అక్రమంగా ఎవరినన్నా అరెస్ట్ చేయడం కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్సే పోలీస్ వాళ్ళు కానీ అరెస్ట్ చేయడం కానీ చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఈ కోర్టుకు ఆశ్రయించిన తర్వాత కోర్టు ఆర్డర్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకు నువ్వు అరెస్ట్ చేసావు అంటే ఎక్కడ అతను ఎందుకు అని అంటే వేర్ ఈజ్ ద బాడీ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేస్తుంది అనమాట అది హెబియస్ కార్పస్ అంటారండి హెబియస్ ఇవన్నీ ప్రాథమిక హక్కులను కాపాడేదానికి వాడే రిట్స్ అంతే తప్ప వేరే ఏమీ లేదు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మీద మాత్రమే ఇవి ఇంప్లిమెంట్ అయితే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద ఇంప్లిమెంట్ కావండి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద ఇంప్లిమెంట్ అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ప్రొహిబిషన్ ఇది మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ దిగువ కోర్టు తన అధికార పరిధిని అధిగమించకుండా నిరోధించడానికి ప్రొహిబిషన్ అనే రిట్ను జారీ చేయబడుతుంది ఎవరు జారీ చేస్తారు ఎగువ కోర్టు ఎగువ కోర్టు ఇప్పుడు డిస్టిక్ కోర్టు ఏదన్నా అధికార పరిధి మించి చేసింది అనుకోండి జడ్జ్మెంట్ ఏదైనా ఇచ్చింది అనుకోండి అది హైకోర్టు డిస్టిక్ కోర్టుకు ఈ ప్రొహిబిషన్ అనే ఒక రిట్ జారీ చేస్తుంది నువ్వు చేయకయ్యా నీ పరిధి కాదు నువ్వు మర్యాదగా ఉండు నువ్వు చే నీ నీ లెవెల్ కాదు ఇది అని అంటుంది అది ప్రొహిబిషన్ సెంట్రియోరారీ అంటే సెంట్రియోరారీ అంటే ఇది కూడా సేమ్ ఇలానే నీ అధికార పరిధిలో లేని కేసు ఇది నీది కాదు నువ్వు టేకప్ చేయకు దాన్ని పంపించే నా దగ్గరికి నేను డీల్ చేస్తానని ఎగువ కోర్టు చెప్తుంది అంటే డిస్టిక్ కోర్టు అయితే హైకోర్టు రిలీజ్ చేస్తుంది హైకోర్టు అయితే సుప్రీం కోర్టు రిలీజ్ చేస్తుంది సో అల్టిమేట్ అధికారము రిట్స్ మీద అతి అత్యధికమైన అధికారము మనకు హైకోర్టులకు ఉంటుంది మనం గుర్తుంచుకోవాలి హైకోర్టులకు మాత్రమే అత్యధికమైన అధికారం రిట్స్కు ఉంటుంది రిట్స్ జారీ చేసేదానికి ఉంటుంది ఇంతకంటే కూద్దు రైట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం అనేది మనం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు డెత్ చెప్పకూడదు సో ఇలాంటి మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కాన్సర్ మన సైనిక యాప్లో ఎస్ఎస్సి జీడి అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ కోర్స్ మీద బాగా చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఫ్యాకల్టీ సో చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది దయచేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను టైం వేస్ట్ చేసుకొని మీరు జాబ్ రేసులో లాస్ట్ వెనకబడిపోకండి బాయ్స్ వెనకబడిపోకండి మంచి కోర్సు ఎస్ఎస్సి జీడి మన యాప్లో చెప్పాలంటే మన యాప్లో మంచి కోర్సు ఇవ్వడం జరిగింది బిలో టెన్ బిలో థౌజండ్ రూపీస్ లోపలనే కోర్స్ ఉందండి ఇక టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా రాబోతున్నాయి టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా రాబోతున్నాయి మిస్ అవుతారు చాలా చాలా మిస్ అవుతారండి ఎందుకంటే అంత మంచిగా కోర్సు నేను డెవలప్ చేయబోతున్నాను అనమాట సో ఆల్రెడీ ఉంది మీరు తీసుకొని దయచేసి దానికి యూటిలైజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను రైట్ సరే నెక్స్ట్ క
అర్థమైందా ఫెడరలిజం అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక బేసిక్ ఫ్యూచర్గా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది ఫెడరలిజాన్ని భారత రాజ్యాంగం యొక్క ప్రాథమిక లక్షణంగా పేర్కొన్నాడు ఫెడరలిజం అంటే ఏంటండి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఫెడరలిజం అంటే ఏంటయ్యా అని అంటే రాష్ట్రం కేంద్రం రాష్ట్రం వీళ్ళు కలిసి పరిపాలన చేసుకోవడానికి ఫెడరలిజం అంటారు నథింగ్ ఎల్స్ ఒక కేంద్రం ఉంటుంది రాష్ట్రాలు కేంద్రం కింద పనిచేస్తాయి అనమాట అంటే ఇండిపెండెంట్గా పనిచేయవు కలిసి పనిచేస్తాయి రైట్ దాన్ని ఫెడరలిజం అంటాం సో కేశవానంద కేశవానంద భారతి కేసు అండి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో జరుగుతుంది ఈ రాజ్యాంగం యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించే తెలియజేస్తుంది కానీ దీది ఫండమెంటల్ రైట్ కేసు అని కూడా మనం దీన్ని అనుకుంటాం కేశవానంద భారతి ఫండమెంటల్ రైట్ కేసు అని దేన్ని అంటాము అని క్వశ్చన్ వేస్తాడు అప్పుడు మనం కేశవానంద భారతి కేసు తీసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు వద్దు బొమ్మై కేసు ఆర్కే బొమ్మై అని ఒకతను ఉంటాడు కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ గవర్నమెంట్ అనమాట కేరళ హైకోర్టు ఇక బొమ్మై కేసు అని ఒక కేసు ఉంటుందండి ఈ కేసు ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఫెడరలిజం అనేది ప్రాథమిక ఒక లక్షణంగానే తీసుకోవాలి అని ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టు మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట రైట్ మిగిలింది ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా కేసు మినరో మినరల్స్ కేసు ఇవన్నీ అంత డెప్త్గా పోడు వద్దు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ది రిమూవల్ ఆఫ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ ఏ రెజల్యూషన్ కెన్ బి పాస్డ్ బై ఇప్పుడు రాష్ట్రపతినే రిమూవ్ చేసేటప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఒక లెక్కన తీస్తారు కదండి అది ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా తీస్తాం ఒకసారి మనం తెలుసుకుందామండి ఆర్టికల్ నెంబర్ అరవై ఏడు ద్వారా ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా మనము రిమూవ్ చేసేదానికి ఉంటుంది అనమాట ఆర్టికల్ నెంబర్ అరవై ఏడు సో ఇది ఈ తీర్మానం ఎవరు చేస్తారు అని అడగడం జరిగింది కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ లోక్సభ క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఒక్కసారి దయచేసి ఈ ఒక్క బిట్టు మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నానండి ఈ ఒక్క బిట్టు మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను దీనికి ఒక్కసారి ఆన్సర్ వెతికి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ తెలియచేయండి లేట్ అయినా పర్లేదు తర్వాత కామెంట్లో తెలియచేయండి ఇప్పుడు చాటింగ్లో అయితే మీకు తెలిస్తే చాటింగ్లో తెలియచేయండి బాయ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ డాష్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లోక్సభ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంటారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు అంటే ప్రధానమంత్రి గవర్నమెంట్ ఏర్పడుతుంది అండి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత వాళ్ళలో కొంతమంది మినిస్టర్స్ ఉంటారు మినిస్టర్స్ ఉంటారు ఆ మినిస్టర్స్ మీద బాగా ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది అందరు ఎంపీలు గవర్నమెంట్ నడిపిస్తారని కాదు మినిస్టర్స్ వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ రైల్వే రైల్వే మినిస్టర్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వాళ్ళ అధికారాలే ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాళ్ళని ఆ మినిస్టర్స్ని అందరినీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు అనమాట కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అన్నారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఫర్ సపోజ్ ఐదు వందల నలభై మూడు మంది ఎంపిక అవుతారండి ఐదు వందల నలభై మూడు మందిలో ఎంతమంది మినిస్టర్స్ ఉండాలి అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు అందుకు రెండు వేల మూడులో ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది ఈ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం చెప్పింది ఏంటంటే పదహైదు శాతం మినిస్టర్స్ టోటల్గా ఉన్నారు వాళ్ళల్లో పదహైదు శాతం కంటే వాళ్ళల్లో పదహైదు శాతం కంటే ఎక్కువ మంది మినిస్టర్స్గా ఉండదు పదహైదు శాతం లోపలనే మినిస్ట్రీస్ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో అది పదహైదు ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ రాజ్యసభ యొక్క మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ రాజ్యసభ టెన్యూర్ కాదు రాజ్యసభ యొక్క మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ నీట్గా చదువుకోవాలి క్వశ్చన్ మెంబర్స్ అడిగితే సిక్స్ ఇయర్స్ ఒకవేళ రాజ్యసభ టెన్యూర్ అడిగితే ఇట్ నెవర్ డిజాల్వ్స్ ఇది అది క్యాన్సిల్ అవ్వదు డిజాల్వ్ అవ్వదు సో అది గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ అప్ టు టెన్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఫర్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ కేమ్ త్రూ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ మనకి ఇప్పుడు కొంచెం అప్పర్ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్లో వీళ్ళల్లో కూడా ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి కాస్త రిజర్వేషన్ ప్రివిలేజ్ కల్పించాలనేసి ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది కదండి ఒక యాక్ట్ వచ్చింది కదండి అలాంటి యాక్ట్ రావాలి అలాంటి రిజర్వేషన్ కల్పించాలంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఒక సవరణ చేయాలి ఆ సవరణ చేస్తేనే మనకు రిజర్వేషన్ వస్తుంది అనమాట టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వస్తుంది ఎక్కడ చట్టసభల్లో కావచ్చు కొంత పర్సెంటేజ్ జాబ్స్లో కావచ్చు ఆపర్చునిటీస్లో కావచ్చు వీటిల్లో రిజర్వేషన్ వస్తుం
ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా అంటే మనకు అమెండ్మెంట్ నెంబర్ వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో త్రీ అమెండ్మెంట్ మన ద్వారా రైట్ ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే ఎందుకయ్యా వన్ జీరో వన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వన్ జీరో వన్ వచ్చేసి మనకు జీఎస్టీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది అండి జీఎస్టీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది అందుకే వన్ జీరో వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ జీరో త్రీ మనకు వచ్చేసి వన్ జీ ఎగ్జాక్ట్లీ నా తెలిసి వన్ జీరో త్రీనే ఓకే వన్ జీరో త్రీ వచ్చేసి మనకు ఈ అమెండ్మెంట్ దీని గురించి తెలియజేస్తుంది రైట్ వన్ జీరో టూ వచ్చేసి నా తెలిసి వన్ జీరో టూ మనకు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ గురించి తెలియజేస్తుంది అండి కమిషన్ గురించి తెలియజేస్తుంది సో వన్ జీరో ఫోర్ కూడా లైక్ అలానే సమ్ వీటి గురించి తెలియజేస్తుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో ఓకే సో బట్ మనకు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు వన్ జీరో త్రీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వన్ జీరో వన్ వచ్చేసి జిఎస్టీ డీల్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ జీరో ఫోర్ నాకు తెలిసి వన్ జీరో ఫోర్ ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్లకు రిజర్వేషన్లు పొడిగిస్తా పోతా ఉంటారు ఇది ఎనభై సంవత్సరాలు ఎనిమిదో సారి మళ్ళీ ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా రిజర్వేషన్లు పొడిగించారు అని వన్ జీరో ఫోర్ తెలియజేస్తుంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఇండియన్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ ఈజ్ ఇట్ డాష్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ అంటే లైబ్రరీస్ అవి ఇవి చాలా వస్తాయి అటానమస్ బాడీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అటానమస్ బాడీగా వేరే ఎవరు ఏది దాని మీద అధికారం చెలాయించేదానికి లేదు అటానమస్ బాడీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం హూ ఈస్ ది గ్యారెంటర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కు ఎవరు గ్యారెంటీ ఇస్తారండి మన భారతదేశంలో రాష్ట్రపతినా ప్రధానమంత్రినా లేదంటే మీ ఏరియా ఎమ్మెల్యేనా ఎవరు కాదు కోర్టులు సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు వీళ్ళు మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేదా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేస్తారండి రిట్స్ ద్వారా వాళ్ళకు ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారని ఒకటి చెప్పాను ఇందాకే రిట్స్ ఆర్టికల్ నెంబర్ థర్టీ టూ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ కు ఆత్మ వంటిది అని మన అంబేద్కర్ చెప్తాడు ఇక్కడ మనకు సుప్రీం కోర్టు ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సుప్రీం కోర్టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అనేసి గ్యారంటీ ఇస్తుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం హూ కెన్ రివోక్ ఏ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ హూ కెన్ ఆర్డర్ ఏ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎవరు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఆర్డర్ చేస్తారు ఎస్ ఇది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ రా జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి అని ఆర్డర్ చేస్తారు ఎవరు ప్రెసిడెంట్ మరి ప్రెసిడెంట్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంటే మళ్ళీ దాన్ని మనం రివోక్ అంటే తొలగించేస్తాడు లేదా ఆర్డర్ను ఉపసంహరించుకుంటాడు సో ప్రెసిడెంటే కరెక్ట్ ఆప్షను ఆర్డర్ అతను చేస్తాడు ఉపసంహరించుకుండేది కూడా అతనే బట్ దాని కింద వేరే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది పార్లమెంట్లో కొంచెం మెజారిటీతో హాఫ్ ఆఫ్ ది మెజారిటీతో రిజల్యూషన్ పాస్ కావాలి అవన్నీ వేరే విషయం బట్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీస్ అడిగాడు కాబట్టి మనం ఎమర్జెన్సీస్ గురించి కాస్త డిస్కస్ చేసుకుందామా మూడు రకాల ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయండి మన భారతదేశంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ ఈ ఎమర్జెన్సీస్ని తెలియజేసే ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి మనకు మన కోర్సులో మాత్రం చాలా నీట్గా చెప్పడం జరిగింది ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఒకటి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒకటి త్రీ సిక్స్టీ ఒకటి ఇలా మూడు వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీస్ ప్రెసిడెంట్కు ఉన్న ఎమర్జెన్సీస్ అత్యవసర అధికారాల అధికారం అనేది ఉంటుంది అనమాట మూడు వందల యాభై రెండు వచ్చేసి జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి అంటే వేరే దేశం కానీ లేదంటే మన దేశంలో కానీ లైక్ నక్సలిజం కానీ ఇన్సీ వాళ్ళు ఇన్సర్జెన్సీ ఇన్సర్జెన్సీ అంటే ఆ భద్రతకు జాతీయ భద్రతకు భంగం కల్పించే విధంగా ఏదైనా స్టేట్కి కానీ దేశం మొత్తానికి కానీ ఉంటే రాష్ట్రపతి ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితిని విధిస్తాడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆ మూడు వందల యాభై ఆరు రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటారండి ఈ రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రెసిడెంట్ రూల్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా రాష్ట్రము యాజ్ పర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అక్కడ పరిపాలన అనేది సాగించకపోతే రాష్ట్రపతి వచ్చేసి అరే బాబు నువ్వు సరిగా పరిపాలన చేయలేదు నువ్వు పక్కకు తప్పుకో నువ్వు మళ్ళీ సెట్ అయినంత వరకు అక్కడ ఇష్యూ సెట్ అయినంత వరకు ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల యాభై ఆరు చెప్తుంది మూడు వందల అరవై వచ్చేసి అంటే ఇప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంతవరకు ఎన్నిసార్లు విధించబడింది అనేది కూడా చెప్తారండి మూడు సార్లు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధించబడింది అండి యుద్ధాల టైంలో విధించబడింది ఈ ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరు ఎన్నో సార్లు విధించబడింది దాని గురించి మనకు లెక్కలేదు అడగడు మూడు వందల అరవై ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆర్థి
సైనిక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇలాంటి ఫ్రీ టెస్ట్ల కోసం ఇవన్నీ ఫ్రీ టెస్ట్లే ఫ్రీ టెస్ట్ల కోసం రెగ్యులర్గా వస్తుంటుంది రెగ్యులర్గా క్లాస్ చేస్తుంటాను దయచేసి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పండి ఇలాంటి యాప్ ఎస్ఎస్సి జీడి ఆర్పిఎఫ్ లాంటి వాటి కోసం ఒకటి ఉంది అని తెలియచేయండి బాయ్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్